بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه الفائزين برضا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون آدرني رايا ويدي لرقنا انغاري پرم مندلم وشدم اسلامي كورغنيزيشن دي بارواء هيگلين اي مندلم سمعلنات دي باغ مائي இவ்வடை உத்து சேருந்துட்டுள்ள காரணவன் மாரே சகோதரங்களே சகோதரி மாரே சுகுருத்துக்களே கேரலத்தில் விஷ்டம் இஸ்லாமிக் ஓர்கனைசேசன்னை மண்டலங்கள் உள்ள எல்லா கேந்தரங்களிலும் நம்மலை சமையத்த இங்கனே ஒரு சம்மேல்னம் விளிச்சு கூட்டி இருக்குகையான் காலிகமாய Nampaknya rajin um, nampaknya samouha um neeridanna, yang lain bishe enggal itu mula, wastu nista um, yukti badhra um ayah perihar enggal aku rujuk, aloji kundadini wandi ana, yang lain sammeran enggal um nampaknya sengkade pikar ulah tu pola, ini sammeran um, nama sengkade pichit ulah tu, pidel. Swabhavikamai inna nampada rajjam Abhimukhi garicu kondi rikkinna Adiva savisheshamaya Uru saha jariyate yum A saha jariyate yengenay yana Muslimi yengal aya Aalugal Abhimukhi garicu kondi rikkinna Samajitta da yoda neri de endadu Yenna uru bodhyam Semua orang kum pagar nu nalgaga yang nado mana, ingane uru bishayam, pauratta padishayat tinde, periharat tinde nerwadi, yenna uru bishay na mali sammel na tilul pade tiye tuladum. Ythar tu til i niyamata kuru cum, adinde vittis sengalai sahajeringgalak kuru cum, namu kelala uru kum edand uru dhaerana yund. Ini Citizenship Amendment Act Enna kadinya Desember 10, 15, 15 Tiyadhi gali lai Rajyata Niyamad Ramana Sabha gali lum Rashtrabadhi yude Oppum charta patta Pinid Supreme Gauda Dheel Chodhin jayya patta Purnam ayi nadappil varitta ta Ippadum ee niyamam nadappil varitta na avisham aya Chattanggalo, adindah rulegalo, government puratu bete tidak, awu pejarik maya nada budi keramanggalai tidak. Adu guna dana ini niyamam, airu deh engkelu mail nada pila ki kariniu yang dana muka parayan kari illa. Enali samera pora tanggalum, badishe tanggalum, adi shakta maya itu drenda dendi ne bandi yana arku bandi yana. Nampaknya samar apa orang tenggel muncul tu kan dua bagian itu. Adine deh orang nama tu yutteram asamil airet itu lah airet itu edubati onna adistan warshama i kanaka ki. Oru power itu register Bangladeshuma i Pakistan um Bangladeshuma i unda ya yutthat tine dayil Bangladesh warpatu bagunna awer udah bahasa il saudandre samar tine dayil. Abadte Baliya kiraada maa ya akram nanggal nanda sandar batil India ilai ke kadandu wanda aira kanak-kanak lecchak kanak-kanak alagar. Awer asamugar nanggal awer seigeri killa endo prakya bi kugayum. Awerai ulla asam gana berisyatu bolai ulla. Adeh bolatena awerai ulla asam ilai vidyarthi gulum university vidyarthi gulum oke kalanggalai. Samaritle er patapol patu badanen jodam warsham nandu nanda rekta curi cilen de ruuccha maa ya rekta curi cilen neerita samaritle er odovil. Ah, samerenggal ke, orang Arudi undak kan, nanti ni mandi. Anak tu perdana menteri yang ada na, 
ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി ആസാം അക്കോഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കരാർ ആ ആസാം സമര പോരാളികളുമായി അവരുമായി ഒപ്പിട്ടു ആ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലുള്ള ഒരു പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി പക്ഷെ പിന്നെയും പത്ത് മുപ്പത് വർഷം എൺപത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എത്തിയപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ വിഷയം മുപ്പതോളം കൊല്ലമായിട്ടും ഈ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായില്ല അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയില്ല കാര്യമായി പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കണം വീണ്ടും ഒരു കലാപത്തിലേക്ക് അസമിനെ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അതിൽ പെടാതെ പോയത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകളാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ആ സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തായപ്പോൾ ആ ആളുകൾ മുഴുവൻ കൂടി വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ സമീപിച്ചു ഒന്നുകൂടി ഇത് പുനർപരിശോധിക്കണം അങ്ങനെ റിവ്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ ആണ് ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ വീണ്ടും പൗരത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായി ആ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ഹിന്ദുക്കളും ആറ് ലക്ഷത്തോളം പ്രധാനമായും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ പാതി ഭാഗമാണ് ബംഗ്ലാദേശായത് ഒരുപാട് ഹിന്ദുക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് മുസ്ലിങ്ങളും കടന്നു വന്നു അതിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് എന്ന് രേഖാപരമായി അവകാശപ്പെടുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലമായി തൻ്റെ പൂർവികർ ഈ നാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വയോവൃദ്ധനായ ആൾ ഞാൻ ഈ പൗരത്വ പട്ടികയിലില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലടക്കം പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ സൈനികൻ്റെ മക്കളും ആ സൈനികനും ആ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൗത്രന്മാരായ ആളുകൾ ആ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകളും അതിനകത്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രകടമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആസാമിൽ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നിലവിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ രേഖകളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളും ആറ് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ബി ജെ പി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയല്ല ആ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നത് അതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തോട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പരിഷേധത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വിചാരിച്ചത് കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കും കടന്നു വരിക എന്നായിരുന്നു ഈ സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അസമുകാരം വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ സമരത്തിൻ്റെ ആകത്തുക പക്ഷെ വന്നപ്പോൾ അത് ഹിന്ദുക്കളാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സി എ എ എന്ന നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഇത്ര വേഗത്തിൽ സാധാരണ എല്ലാ പാർലമെൻറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി നേരത്തെ പാർലമെൻറ്റ് ഒരു ഒരു നിയമ ഭേദഗതിയോ ഒരു ബില്ലോ പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപതോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ ദിവസം മുമ്പ് പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്ത് അവർക്കുള്ള ഭേദഗതികൾ അതിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ സമയം കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഈ ബില്ലിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഭേദഗതികൾ അങ്ങനെ ഭേദഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം പാർലമെൻറ്റ് അത് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ആ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതൊരു ദിവസം ലോകസഭയിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാജ്യസഭയിൽ രാജ്യസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടും ചെയ്യാണ് അത് തന്നെ ഈ നിയമം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് തത്രപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പക്ഷേ ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ ഇളകി മറിഞ്ഞു അവർ വിചാരിക്കാത്
എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കാണ് ഈ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സമരത്തെയും ഈ വിഷയത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് അവിടെ എനിക്ക് പ്രധാനമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആവുകയോ അങ്ങനെ വരികയോ വിചാരിക്കുകയോ പല ആളുകളും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി എല്ലാവരെയും ഇത് ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതാണ് വസ്തുത എന്ന കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരെയും തരിയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ആസാമിലെ രേഖ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പിന്നെ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പേടിക്കണമായിരുന്നു ഇത് ആരെയും ഇങ്ങനെ ബാധിക്കില്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പൗരന്മാരെയും ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും വന്ന ആളുകൾക്കെ ബാധിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എൻ ആർ സി പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ കൂടി വന്നാലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ ബാധിക്കുക അങ്ങനെ ബാധിച്ചാൽ പത്ത് ശതമാനം ആളുകളെ മാത്രമേ ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ രേഖകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോവുക കാണിച്ചു കൊടുത്ത രേഖകളിൽ അക്ഷരസ്തെറ്റോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകളോ ഉണ്ടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ രേഖകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പില്ലാതെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാലത്ത് വർഷങ്ങളുടെ രേഖകൾ പിൽക്കാലത്ത് ഇത് നമ്മളങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് അസമിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകിയത് ആ വർഷമായതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ രേഖ കാണിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശക്തമായ സമര പോരാട്ടങ്ങളുമായി വന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന രേഖ കാണിച്ചാൽ മതിയാവും ഈ ഒരു പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് അമിതമായ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല അതോടൊപ്പം ഈ സമര പോരാട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പത്തു ശതമാനം ആളുകളെ ബാധിക്കും എന്ന് ആളുകൾ ഈ അംഗീകരിക്കുന്ന അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പത്തു ശതമാനത്തിന്റെ കണക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇതാരെയാണ് കൂടുതലായി ബാധിക്കുക കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം മൂന്നര കോടി ആളുകളുണ്ട് അതിൽ മുസ്ലിം ഈങ്ങളുടെ കണക്ക് ഏതാണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയാണ് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് രണ്ട് കോടി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം ഒരു കണക്കെടുത്താൽ ഹിന്ദുക്കളാണ് വിവിധങ്ങളായ ജാതികളിൽപ്പെട്ട രേഖ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ രേഖ കാണിച്ച് പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എല്ലാവരും കാണിക്കേണ്ട ഒരു രേഖ ആധാരമാണെങ്കിൽ ആധാരം കാണിക്കേണ്ടി വരും പാസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കേണ്ടി വരും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ചാൽ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ജനിച്ച ഇവിടെ തന്നെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ രേഖയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണിക്കേണ്ടി വരും പത്തു ശതമാനം ആളുകൾ ഇത് ബാധിച്ചാൽ ആരെ എത്ര ആളുകൾ ബാധിക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രണ്ട് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴര ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളെ ഈ നിയമപ്രകാരം ഈ നിയമം വന്നാൽ അവർ പൗരത്വ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആസാമിൽ പുറത്തായ മാതിരി പുറത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും കേരളത്തിലും എത്ര മുസ്ലിങ്ങളെ ബാധിക്കും അമ്പത് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളെ ബാധിക്കുള്ളൂ എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളെ ബാധിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളെ ബാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ തോത് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ബാധിക്ക പിന്നെ അവര് രേഖ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അവര് അപ്പോ ആളുകൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സി എ ഉണ്ടല്ലോ അത് എഴുതി കൊടുത്താൽ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക്
ആ രേഖകൾ പിന്നോടും പോവില്ല അത് ഗവൺമെൻറ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വരും അതിൽ അതിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ പിന്നെ അത്ര പെട്ടെന്ന് പറ്റൂല അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് കയറിക്കൂടാനൊന്നും ആർക്കും കഴിയില്ല ഇതെല്ലാവരും ബാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ പ്രശ്നമായി നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളായ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശ് നിന്നാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പൗരത്വം എടുക്കാൻ എത്രമാത്രം ഒരു ഒരു പ്രയാസകരമായ മനോവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടാം തരം പൗരത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ അത് അപ്പം അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നീ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തെടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം കോടി ആളുകളുണ്ട് അതിൽ നൂറ് കോടിയോളം എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളാണ് ബാക്കി മുപ്പത് കോടിയെ മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റ് സിഖുകാരും ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ആയ കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുള്ളൂ നൂറ് കോടിയിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം പുറത്തായി എത്ര ആൾ പുറത്താവും പത്ത് കോടി ആളുകൾ പുറത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുപത് കോടിയാണ് രണ്ട് കോടിയെ പുറത്തു നിൽക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാവണം നമ്മൾ ഈ നിയമത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചെറുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായി ആലോചിക്കേണ്ടത് അനാവശ്യമായൊരു ഭീതി രണ്ടാമത് ഞാൻ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അനാവശ്യമായൊരു ഭീതി നമുക്ക് ആർക്കും വേണ്ടതില്ല അത്തരമൊരു ഭീതി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ഒരു കാരണവരായ ആൾ ഈ രേഖകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് കളഞ്ഞുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രേഖകൾ തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ കാണാനില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയമായി അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു രേഖകൾ കാണാനില്ല എന്നുള്ള പേരിൽ പത്രങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം എന്തുമാത്രം ഭീതിയിലാണ് ആളുകൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പേടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ് അതായത് ഇപ്പോൾ തമാശക്ക് പോലും നമ്മൾ വീടുകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയുന്ന ഒരു കുറിപ്പിൽ ഒരു അധ്യാപകനിട്ട ഒരു കുറിപ്പിൽ വായിക്കാനിടയായ ഒരു കാര്യം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അവളെ ഹോംവർക്ക് എഴുതുന്ന നോട്ട് പുസ്തകം നോക്കിയപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്ത് കിലോ പഞ്ചാര അരി അഞ്ച് കിലോ പഞ്ചസാര ആറ് റൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് റസ്ക് ഇങ്ങനെ അവൾക്ക് അറിയാവുന്ന അവൾ തിന്നുന്ന സാധനങ്ങളെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അധ്യാപകൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണിത് ഇതെന്തിനാ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ബസ് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമല്ലോ ആ ബസ്സിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ജയിലിൽ അടക്കും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ തിന്നണ്ടേ നമുക്ക് അവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പം തന്നെ വാങ്ങിയേക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന കുട്ടികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഒരു ആശയം ആ കുട്ടി എഴുതി വെക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര ഭീതിയാണ് ഇതാണ് ബി ജെ പിക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ഭീതി പടരണം ഇവിടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ സെഗ്രേഷൻ ആളുകൾ പല തട്ടിലായി മാറി നിൽക്കണം ആ ഭീതി പഠനാൻ നാം അനുവദിക്കരുത് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഇതിനെ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് അവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരെ നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഭീതിയോടുകൂടി അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ആ പദത്തിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളാവട്ടെ ഈ കൊല്ലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാർ വരും പക്ഷെ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളോട് വളരെ തെറ്റായ ധാരണകൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഭീതിയോടുകൂടി ഇവരൊന്നും ഞങ്ങളൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല ഇവരടുത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നീതി കിട്ടൂല എന്നൊരു വിചാരമുണ്ടായാൽ ആ വിചാരമാണ് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദ ചിന്തകൾക്ക് കാരണമായി തീരുക അവർ ഈ രാജ്യത്തോട് വിരോധമുള്ളവരായി മാറും അവർ രാഷ്ട്രീയത്തോട് വിരോധമുള്ളവരായി മാറും അവർ കോടതി സംവിധാനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാത്തവരായി മാറും അവർ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കിട്ടുകയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരായി മാറും അങ്ങനെ മാറിയപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും വിഘടനവാദികളും തീവ്രവാദികളും എല്ലാ നാടുകളിലും ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ശരിയാക്കിയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവുമ്പോൾ
മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായി മാറുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ മാത്രമേ അത് ചിന്തിക്കാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഒരു ലക്ഷ്യമായി മാറുന്നത് ഗോൾ വാൾക്കറും വി ഡി സവർക്കറുമെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ശത്രു എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാജ്പേയി അടക്കമുള്ള ലാൽകൃഷ്ണ അധ്വനി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ മുൻകാലങ്ങളിലും അമിത് ഷയും നരേന്ദ്രമോഡിയും യോഗിയുമെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുൻകാലത്തെ ജോർജ് ബുഷ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ടൊരു ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തപ്പെടുന്നു ആ കാരണത്തെ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അവർ ലോകത്ത് നടപ്പിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ദുശ്ചൈതികൾക്കും എല്ലാ അധർമ്മങ്ങൾക്കും എല്ലാ തിന്മകൾക്കും എതിര് നിൽക്കുന്ന ആദർശമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവയെല്ലാം അതിജയിക്കാനും അവക്കു പകരം ഒരു ദാർശനികത ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആശയമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിലേറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മദ്യം ലോകത്ത് പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നും പാവപ്പെട്ടവനായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെയും ലോകം അടക്കി ഭരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും ലോട്ടറിയും ഷോടതിയും അങ്ങനെ ആളുകളെ മയക്കിക്കടത്തുന്ന സകലമാന ലഹരികളും ആ ലഹരികൾ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന രൂപത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പരമാവധി നൽകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ലോകത്ത് എന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ലോകത്ത് നിന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനും സാധിക്കുന്ന ആശയദർശനം ലോകത്തൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാം അത് കേവലം ദാർശനികമായി പറയുകയല്ല ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര ഭയം ഇസ്ലാം മദ്യത്തിൽ മുങ്ങി നിന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പൂർണമായും മദ്യമുക്തമായി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നതു മാത്രമല്ല അവരുടെ പേടി ഇസ്ലാം അനുശാസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കോടാനുക്കോടി മനുഷ്യന്മാരിൽ നൂറു കോടിയോളം വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരിൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം മുറുകെ പിണർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മദ്യത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ലോകത്ത് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ അവർ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ അവർ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവരു അവരുടേതായി ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലബുകളിലോ സംവിധാനങ്ങളിലോ ആ മദ്യത്തെ ഇത്ര കാലമായും ഇത്ര ലോകത്ത് പടർന്നു പന്തലിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അവർക്കിടയിലേക്ക് അതിനൊരു എൻട്രി കിട്ടുന്നില്ല ഇത് കേവലം ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല മദ്യത്തോട് ഒരിക്കലും അടുക്കാതെ അകലം പാലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ അത്തരം ഒരു കാര്യം പോലും വരില്ല പക്ഷേ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അതിനു പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അതീവ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് നോക്കിക്കാണുക ആ നോക്കിക്കാണലാണ് ഈ ദർശനം വ്യാപിച്ചാൽ ലോകത്ത് കടന്നു വന്നാൽ ലോകത്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിയാൽ അത് തങ്ങളുടെ മുതലാളിത്ത കാഴ്ചപ്പാടിനെയും എന്നും ഞങ്ങൾ യജമാനന്മാരായി നിൽക്കണമെന്നതിനെയും അടിവേരറുക്കുമെന്നും മുതലാളിത്തത്തിനറിയാം ആ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പിൻപറ്റുന്ന ലോകത്തുള്ള മുഴുവനാളുകളും അവരുടെ മനസ്സിൽ പിശാജ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്നതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പെണ്ണിൻ്റെ ഉടലാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം സ്ത്രീകളുടെ നഗ്നത ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സിംബലാക്കി ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് വിറ്റഴിക്കണമോ അതിൻ്റെ എല്ലാം സിംബലായി ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ അതും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉടൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന അതീവ തെറ്റായ ചിന്തയാണ് മുതലാളിത്തം ലോകത്ത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ആദർശം സ്ത്രീകൾക്ക് മാന്യമായ പദവി നൽകുകയും 
സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നൽകുകയും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാനും മാന്യമായ ഒരു കുടുംബ സംവിധാനം ഈ ലോകക്രമത്തിൽ നിലനിർത്താനും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടല്ലാത്ത ഒരു പരിഹാരം ലോകത്തിന് മുമ്പിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തടക്കം അതിക്രൂരമായ റേപ്പുകൾ നടന്നപ്പോൾ അതിക്രൂരമായ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ബലാത്സംഗങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ പല സ്വാമിമാർക്കും എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത് നിർത്തി ഇത് നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതില്ലാതാകണമെങ്കിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ ശിക്ഷ ഇസ്ലാം നൽകുന്ന ശിക്ഷ പരസ്യമായി അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ഒരിക്കലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ആളുകൾക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് കേവലമായ വൈകാരികമായ ഒരു പറച്ചിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ നഗ്നതാ പ്രദർശനത്തിന്റെ ആണിക്കൽ അറുക്കാനും അതിന് പകരം സ്ത്രീക്ക് മാന്യമായ പദവിയും മാന്യമായ ജീവിതവും അവരുടെ മാന്യമായ മുന്നോട്ട് പോക്കും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രായോഗിക കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അവരുടെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാം അവരുടെ ശത്രുപക്ഷത്താകുന്നത് മൂന്ന് വിനോദങ്ങളാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിനോദത്തിൽ ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സെലിബ്രേഷൻ ആഘോഷങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആഘോഷത്തിൻ്റെയും വിനോദത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം ഈ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരെയും നമ്മളെ അടക്കം വിലക്ക് വാങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മുത്തലാക്കിനെതിരെ ഒരു നിയമം വന്നപ്പോൾ വേണ്ടത്ര പ്രതിഷേധമില്ലാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് കശ്മീർ എന്നൊരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ വേണ്ടത്ര പ്രതിഷേധമില്ലാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഒട്ടേറെ ജനവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒട്ടേറെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ നോട്ട് നിരോധനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ സമ്പത്തിനെ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കുന്ന വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ രാജ്യം മിണ്ടാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിന് മുമ്പേ അവർ ജിയോ തന്നിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനു മുമ്പേ അവർ വ്യാപകമായി ഫ്രീ ആയി ഇന്റർനെറ്റ് തന്നിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് വിനോദ വ്യവസായം എന്നത് ലോകത്ത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായം നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ഈ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളാണ് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വ്യവസായം വെടിക്കോപ്പുകളും അതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധോപകരണങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യ മാറ്റിവെക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ വിമാനമടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ കച്ചവടമാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ചുണ്ടു ചോപ്പിക്കാനും സ്ത്രീകൾ അണിയുന്ന ഫാൻസി ഉപകരണങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളായി അണിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം അതിനാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ അകന്ന് നിൽക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ഒരൊറ്റ തമാശ കൂടി ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ പറയാം ഗൂഗിൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു എല്ലാ വർഷവും ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടാറുണ്ട് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തിരയാനുള്ള ആദ്യത്തെ സാധനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ലോകത്ത് രണ്ടാമതായി തെരച്ചിൽ നടക്കുന്ന കേന്ദ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഗിളിൽ തെരച്ചിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ആ ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏറ്റവും അധികം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തെരച്ചിൽ നടന്ന വേഡ് ഗൂഗിൾ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു ആ വേഡ് എന്താണെന്നറിയോ വിജ്ഞാനമോ ഭയങ്കരമായ അറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നല്ല ആ വേഡ് എങ്ങനെ സാരി ഭംഗിയായി ഒടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആരാണ് അത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളാവൂല അത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിനോദത്തിൽ മുക്കി ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മുതലാളിത്തവും ഇത്തരം മുഴുവൻ തിന്മകളുടെ ആളുകൾ പിശാജ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പിശാജ് ഇല്ല മുഖാ അൻവ തസ്ദീയ ആ കൊട്ടും കുരവയുമായി ആരാധനകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്താനാണ് പിശാജ് എന്നും ശ്രമിക്കുക പിശാജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഉപമയായി അല്ലെങ്കിൽ അടയാളമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകമാണത് ആ അടയാളത്തിനെതിരെ ഇവിടെ കൊട്ടും കുരവയും സംഗീതവും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റുകളും സെലിബ്രേഷനുകളും നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ
പ്രണയിക്കാനുള്ള ദിനം എന്ന് ആഘോഷിച്ചു ഇത് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാ ദിനങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആഘോഷങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആളുകളെ കാര്യ ഗൗരവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദർശനം ഇതിനെതിരെ പ്രായോഗികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദർശനം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അവരുടെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അവർക്കൊരു ശത്രുവായി തോന്നുന്നത് ഇത് വന്നാൽ ഇതാളുകളിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശണ്ഠീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ ഇവിടെ ഇല്ലാതായി പോകും പകരം കാര്യഗൗരവമുള്ള ജീവിതബോധമുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വരും ആ ഒരൊറ്റ കാരണമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം എന്നതിന് ഇസ്ലാം എന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ നമുക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ നമുക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവരാലോചിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു പോകുന്നത് ക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾ വരെ തെറ്റുധരിക്കപ്പെടുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേവലം രണ്ടു ശതമാനമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പതിനാലു ശതമാനം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് രണ്ടു ശതമാനമാണ് ക്രൈസ്തവരായ ആളുകളുള്ളത് എന്നിട്ട് അവർ ഈ സി എ എ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം അമൻമെന്റ് നിരത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ പേര് കൂടി അതിൽ എഴുതി ചേർത്തതാണ് എന്ന് രേഖകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അവർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ പോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അവരും പുറത്തിരുന്ന് എന്നിട്ടും അവർ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരതിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കയറി അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് പലപ്പോഴും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ഇടയലേഖനം വായിച്ച ആളുകളെ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മതത്തിനു മേൽ ഇസ്ലാം ആധിപത്യം നേടുമോ ഇസ്ലാമിന് ശരിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ് ആളുകൾക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നോർവേ എന്നൊരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നൊരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു ന്യൂസിലാൻഡിൽ വലിയ ഒരു ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു അക്രമി കയറി ജുമാക്ക് വന്ന നാൽപ്പതോളം ആളുകളെ ക്രൂരമായി വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ വെടിയേറ്റ് പരിക്കേറ്റുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അതിനുശേഷം ആ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഖുർആാൻ്റെ സന്ദേശം മുഴങ്ങിക്കേട്ടു ആ രാജ്യം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായി ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി ആ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്ലാമിനെ പല ഗുരു ഇസ്ലാമിനെ അവർ പഠിച്ച് അവരൊരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നന്മകളെക്കുറിച്ച് അവർ പല യോഗങ്ങളിൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം അവിടെ അതിശക്തമായി വളരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന പത്രങ്ങൾ അസ്സലാം എന്ന പദം ആദ്യത്തെ പേജിൽ വലുതായി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ ലോകത്തെവിടെയും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ വലിയ സിനിമകളും മറ്റും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുക്കുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സിനിമകളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ ബോംബ് തലയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെന്ന രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് മക്കയിൽ മദീനയിൽ അദ്ദേഹമെത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ രണ്ട് പള്ളികളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് നാം കാണുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന് പലപ്പോഴും അത് അനുകൂലമായി വരികയാണ് ചെയ്യുക പ്രതിസന്ധികൾ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്ത് അതിൻ്റെ ചൈത്രയാത്ര നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒടുക്കം വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യാശിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഗൗരവമായ പഠനത്തിന് ഭാഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പൗരത്വ പ്രശ്നം വന്നതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ വല്ലതും അത് പേടിക്കല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ പകരം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുവാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാ കാലത്തുണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തുണ്ടാവും ആ പ്രതിസന്ധികളെ തൃണവൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ വന പുലുവക്കും വിശ്വരിവൽ ഹൈരിഫിത്തിന നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കും
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഭയാർത്ഥി സമൂഹമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവൂല മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നമുക്കുള്ളത് അങ്ങനെ പുറത്താക്കി ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവാനും കഴിയില്ല ഇവിടെ ആകെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മളൊന്ന് അപമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് അപമാനിക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്കൊരുപാട് നല്ല അംഗീകാരങ്ങളും ഇജ്ജത്തും ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് ആ ഇജ്ജത്ത് അവർക്ക് വലിയ കോട്ടമാണ് അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് അപ്പോൾ അവരൊന്ന് അപമാനിക്കുക അപമാനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള നിയമപരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കലുകൾ കൊണ്ടും എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വൺ മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഖുറാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രതിസന്ധി എപ്പോഴും പരീക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും വരും ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പതർന്നവനല്ല വിശ്വാസി റസൂൽദാസുല്ലാസും പറഞ്ഞ ഹദീസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അജബല്ലി അമ്രിൽ മുഹ്മിൻ വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഒരു ഹൈർ ബാധിച്ചാൽ അവൻ ശുക്ര ചെയ്യും ഒരു ഷിറ് ബാധിച്ചാലോ അവൻ ക്ഷമിക്കും കുറച്ച് ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട് ആ ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ എതിരിടാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാക തന്നെ വേണം മാത്രമല്ല ആളുകളോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താവുന്ന വിസ്ഡം യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും കയറാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച മുതൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ പൊതുയോഗങ്ങൾ സമരം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഷെയിൻ ബാഗുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ആസാദി സ്ക്വയർ നടത്തുന്ന ആളുകൾ അതൊക്കെ നടത്തട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാൻ പവർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകളെയും നേരിട്ട് കണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രാജ്യത്ത് എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എല്ലാവർക്കും ബാധിക്കുവേ പൗരത്വം മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നത്തിന് വെറു വരെ പെട്രോളിന് ഇപ്പൊ ഗ്യാസിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ കൂട്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലോ ഹിന്ദുക്കൾ കൊടുക്കണ്ടേ നൂറ് നൂറ് ആളുകൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൺപത് ഹിന്ദുക്കൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ കൊടുക്കണം ഇരുപത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പതിനാല് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ആരെ ബാധിക്കുക ഹിന്ദുക്കളെയാണ് ബാധിക്കുക പെട്രോളിന് വില കൂട്ടി കൂടുതൽ ആരെ ബാധിക്കുക ഹിന്ദുക്കളെയാണ് ബാധിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നാണ്യ വിളകൾ വരുന്ന വലിയ ഒരു ശതമാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമ്പത്തിക ശക്തി ഉയർത്തി നിർത്തുന്നത് വിദേശത്ത് പ്രവാസികളായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് അവരെ ഈ നിയമം ബാധിച്ചാൽ അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അല്ല എല്ലാ ആളുകളുമുണ്ട് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും അപ്പം ആ ബോധ്യം ആളുകൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്താൽ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും മാറ്റങ്ങളുണ്ട് സമരങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സമരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമരങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആളുകളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമരങ്ങളിൽ ചില നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സമരങ്ങൾ ഒരു പുത്തരിയല്ല രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അകക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇടപെടുന്ന ആളുകളാണ് മതരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം രാഷ്ട്രീയക്കാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സമരങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടൂല സമരങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കും പത്ത് മുപ്പത് അറുപത്തി നാല് ദിവസമായി ഷഹീൻ ബാഗിൽ എല്ല് കോച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ വയോവൃദ്ധരായ സ്ത്രീകൾ ഇരുന്ന് സമരം ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോവില്ല എന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ നായകന്മാർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവില്ല എന്ന് പറയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് മെച്ചം ഉണ്ടായത് ആ സമരം വിജയിച്ചു എന്താ മെച്ചം ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും ആ സമരത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അറിഞ്ഞു ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബി ജെ പി അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് നേരിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ പേരല്ലെങ്കിലും എ ഐ ഡി എം കെ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോലീസിന് ഉപയോഗിച്ച ആ
പിറ്റേന്ന് കൊടുത്ത അമി അഭിമുഖത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞതെന്താ ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പിഴച്ചു എന്ന് അത്രമാത്രം അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ അത് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റത്ത് അവരുടെ അസ്ഥിക്കത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് മുദ്രാവാക്യം അമിത്ഷ പറഞ്ഞ എന്താ ഷഹീൻ ബാഗ് ഇല്ലാത്ത ഡൽഹിക്കാട് നിങ്ങൾ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ കുത്തേണ്ടത് കുത്തുമ്പ അമർത്തി കുത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഷഹീൻ ബാഗ് ഇല്ലാത്ത ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളില്ലാത്ത ഡൽഹി എന്നാണ് അതിന് നേർക്ക് നേരുള്ള അർത്ഥം ജാമിയ മില്ലിയ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാളിന്തി കുഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഓഖ്ല എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഷഹീൻ ബാഗ് ഉള്ളത് അവിടെ അതില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ആ വാക്ക് തെറ്റി രണ്ട് ഗോലിമാരോ എന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെടിവെക്കൂ ഇവർക്കെതിരെ എന്ന് അത് കേട്ട ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ജാമ്യ മില്ലയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ട് നേരെ കണ്ട് വെടിവെക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് വെടിവെച്ചു ആ വെടിവെക്കുന്നത് തൊട്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ നോക്കിയേക്കാണ് പോലീസ് സേനയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്തരമൊരു ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അതിദ്രുതഗതിയിൽ ഇത്തരം ആക്രമികളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാവിധ പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവർ ചിരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുമ്പോൾ വെക്കോ വെക്കോ വെടി എന്നുള്ളതിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണ് അതാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പേടി കാരണം ഈ പോലീസ് സേനയിൽ ഇവരുടെ അനുയായികളായ ആളുകൾ അതി വലിയൊരു ശതമാനം അവിടെ കയറി കൂടിയിരിക്കാൻ പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം എതിർക്കാൻ അതിനെയെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമ സംവിധാനം ജനാധിപത്യ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് അതിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ചില ആളുകളെങ്കിലും നമ്മളതും ശ്രദ്ധിക്കണം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ചില ആളുകളെങ്കിലും ഈ അവസരം മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമേ അവരെ തിരിച്ചറിയാനും അവരെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്താ ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു അവർ വരാണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്തൊമ്പതിൽ ഇപ്പൊ അവർ വന്നില്ലേ വന്നില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ നാട്ടിലും അവർ ഇറങ്ങി ചോദിക്കാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വരാനിരിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ പേടിച്ച് നടക്കുന്നവനല്ല മുസ്ലിം ഇനി നമ്മൾക്ക് പൗരത്വം കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രേഖ എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചു നമ്മളാണ്ട് മരിച്ചോയി ഈ രേഖ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ മുമ്പ് മരിച്ചാൽ സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ രേഖ കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഇത് ആലോചിച്ച് ബേജാറായി ഒന്നോകെ നടക്കുന്നു വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള രേഖ ആ രേഖ അതിപ്രധാനമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം നീ ഒരു മുസ്ലിം ആണോ എന്നതാണ് പൗരത്വം ഖബറിലെ ആ രേഖ ശരിയാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചും നാം അതീവ വ്യസനത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഈ സമരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ സമരങ്ങൾ തുടർന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വിജയം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് അവിടുന്ന് തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം അവർ നിന്നു പിടിച്ചു നിന്നു അപ്പൊ സമരങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു ഇത് കേവലം ഒരു വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള സമരമല്ല ഒരു ആശയത്തിനെതിരെയുള്ള സമരമാണ് ആ ആശയത്തിന്റെ വിധാതാക്കൾ ആർ എസ് എസ് എന്ന ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമായ ഹിന്ദുക്കളിലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അവരുടെ ആശയം ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കരുത് എന്നാണ് നാം തിരിച്ചറിയുന്നതും അതിനെതിരെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ പോരാട്ട വഴിയിൽ ഈ സമര മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അതോടൊപ്പം വിശ്വാസിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്താണ് സിലാഹുൽ മുഹ്മിൻ എന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേരായി നാം ഓതുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ മാലിക്ക് യൗമിദ്ദീൻ എന്ന ആയത്ത് നമ്മൾ ഓതാറുണ്ട് പ്രതിഫലം
എന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ആശയമാണ് ആ ആശയം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ചില പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചില വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇവിടെ നടക്കന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അള്ളാഹു പരിശോധിക്കുക ആ ഉറപ്പു വരുത്തൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തീർച്ചയായും നമുക്ക് വിജയം നൽകും ഒരുപക്ഷെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷമായ രൂപത്തിൽ നാം പരാജയത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ രുചിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആത്യന്തികമായി പാരത്രിക ലോകത്ത് യഥാർത്ഥ വിജയം വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ആ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും കൂടുതൽ നിർവൃതിയോടുകൂടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ആരാധനകളുമായി ഈ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ കെടുതികളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമിനെ ഇരുട്ടിൽ അതിനെതിരെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന മുഴുവൻ കുതന്ത്രക്കാരുടെയും തന്ത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ കൈകൾക്ക് അള്ളാഹു ഫലമില്ലാതാക്കുമാറാകട്ടെ അവർ ഇസ്ലാമിനെതിരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളെയും അവരുടെ കൈകളിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൻ പരാജയപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഈ പോരാട്ട രംഗത്ത് ഈ സമരരംഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഈമാനും യോഗ്യതകളും അള്ളാഹു ഉസ്മാനഹുവത്താല അവന്റെ ഫതലായി നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉമ്മത്തുൽ മുസ്ലിമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വീഴ്ചകൾ അയോഗ്യതകൾ ആ അയോഗ്യതകളാണ് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഒരു കാരണമായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ അതെല്ലാം അവൻ നമുക്ക് പുറത്തു തന്ന് യോഗ്യതകളുള്ളവരാക്കി അവൻ നമ്മെ മാറ്റി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മുഹഫുറിൽ മുഹ്മിനീന വൽ മുഹ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അള്ളാഹുമ ഉൻസുർ ഇഹ്വാനൻ അൽ മുസ്ലിമീന ഫി കുല്ലി മഖാൻ അല്ലാഹുമ ഉൻസുർ ഇഹ്വാനൻ അൽ മുസ്ലിമീന ഫി ബിലാദിൻ അൽ ഹിന്ദ് അല്ലാഹുമ ഉൻസുർ ഇഹ്വാനൻ അൽ മുസ്ലിമീന ഫി ബിലാദിൻ അൽ ഹിന്ദ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി